justamente 10 años de jugarte, bueno, y 22 de Mundo 1, que es el grupo nuestro. Una vez más, aquí en Complejo de la Ford, hasta el domingo 9, todo el día, 9 a 21 horas, y bueno, realmente un buen marco de público. El año pasado fue en el Sencar, este año le tocó a, a, a la Ford, un lugar nuevo, pero que está bueno, está grande, y, y la gente se coma, no importa donde sea jugarte, los gurises se van igual. Sí, así es, este, gracias a la, la gente de Sudhacienda, que, este, que realmente nos dio una mano, y bueno, pudimos conseguir eh, este espacio... Eh, bastante importante, ¿verdad? Ya que sacarlo un poco complicado el tema de conseguir lugares grandes y jugar de lleva muchísimo público. Eh, pero bueno, quedó realmente en, la, en, en condiciones para, para que sea todo un éxito. ¿Cómo han venido estos primeros días? Buenísimo, realmente muy contentos, este, muy satisfechos todo, todo el grupo con el, con el público que ha asistido. De, bueno, nos hemos enterado hablando en un tema de los torneos y demás. Gente de, de Perú, de Colombia, de Brasil, de Argentina, ¿no? de Uruguay, todo prácticamente. Este, así que realmente muy, muy contentos y, este, y bueno, ha sido una, una fiesta todos estos días. ¿Hay torneos de qué, por ejemplo? Hay torneos de todo prácticamente. Eh, de la zona de PC eh, hay torneos del Doom, de Half Life y bueno, lo que es consolas, desde el clásico Mario 1 hasta el FIFA 18 de PlayStation 4. Eh, pasando por todas las generaciones eh, también bueno aparte de, de la muestra interactiva se puede disfrutar de realidad virtual simuladores de carrera eh, jugar al, al Mario de tenis en el Switch en pantalla gigante eh, disfrutar un poco lo que es el soft combat el domingo tendremos lucha libre eh, unos toques de cierre realmente bastante completito para que como te decía y siendo un poquito retrativo para que todo sea una fiesta y pasar muy lindo verdad te agradezco por haberme agregado a un grupo de WhatsApp que tiene que ver con toda esta movida. Y ahí tomé real dimensión de lo que es jugar. Te veo que viene gente, como vos decías recién, de todos lados. Que por ahí, se aparte en este fin de semana, buscan un lugar para quedarse y disfrutan de jugarte durante estos días como si fuera una especie. Capaz que le saco la palabra de especie. Una convención de los fanáticos de los videojuegos. Sí, así es. Este, Muchos lo que, los que viajan más, digamos, más lejos, eh, viajan más que nada pensando en el, en el torneo campeón jugarte que para los gamers es como eh, una, una fecha ya eh, fijada en el, en el calendario, ¿verdad? Este, es un, lo, lo toman como un evento súper importante, el tema de salir campeón juegarte. Y, este, y bueno, como te decía, viajan de todos lados. Eh, el grupo WhatsApp que mencionabas es algo que eh, incursionamos relativamente hace poco, eh, un poco de, de seguir promocionando y difundiendo, pero a su vez que pudieran este, contactarse y conocerse, intercambiar opiniones o coordinar viajes entre todos los que, lo, lo, los que nos siguen, ¿verdad? Este, eh, en cada jugador. ¿Sabe que ayer, no sé quién es, pero dije, ¿quién me juega un partido de FIFA? Y alguien me respondió, lo tengo que buscar, si vos me ayudás a saber quién es, porque tenemos una deuda pendiente con esa persona. Vamos a tener que buscarlo, lo vamos a localizar. Que es lo único que yo sé jugar, el FIFA, ¿no? El reto ya está sobre la mesa, así que bueno, hay que cumplirlo. Y lo vamos a firmar, y yo quiero mostrar el reto para que la gente vea quién es el que gana. No sé, no tengo, no sé ni el nombre de esa persona, pero lo vamos, lo vamos a buscar. Bueno, felicitaciones por la movida. Juego más viejo por ahí, 1975, puede ser. Sí, el Pong... Yo no estaba ni en los planes de mi viejo. <risa> eh, en el 75, en realidad, unas, unas pequeñas versiones anteriores, pero en el 75 oficialmente sale el Pong, el clásico tenis de mesa, y bueno, de ahí arranca el Atari y, lo de, y demás. Este, está... Prácticamente toda la evolución. Armar la exposición por, por años, arranca en el 75, va pegando toda la vuelta hasta llegar al último. Exactamente, está eh, cronológicamente armada para que se aprecie la, la evolución ¿verdad? que hay en todo el tema de los videojuegos. Empezando por la zona más retro y los tele de tubo, terminando en, lo, en los LCD y las consolas de, de sobremesa de última generación. Eh, a lo que me llega, quiero hacer un pequeño agradecimiento. A la hora de hacer el agradecimiento, ¿verdad? hay infinidad de gente, de grupos, instituciones que siempre están atrando una mano para que todo esto sea posible. Pero quería hacer un agradecimiento especial en esta oportunidad al Ministerio de Industria, al MIEM, que nos donó 10 televisores LED este, para poder hacer que todo esto funcione de la mejor manera y pensando un poco en los lo Juegarte Demos, le acompañamos a otro evento, ¿verdad? Que es la versión más, más chiquita de Juegarte y es más práctico que estar llevando teles de tubo y demás. Y realmente, bueno, es, nos dio una mano muy importante en ese sentido. Como siempre, el apoyo a la gente del Soft Combat, si no me equivoco, también veo que hay unas cajitas ahí que dice depositar su, tu juguete, quiero que me cuentes de qué se trata Sí, así es, este, venimos estos días recolectando juguetes, este, que también este, le hemos solicitado a, a todo el público ah, que existe. Tenemos que hacerme la caja, chicos, hay que hacerme la. Así, así, Diego me cuenta la 
Ahora, ahora está, está un poco vacía porque ¿Acá? Así, como, así, así como ponen, otros sacan. Y no es, no es la idea, digamos. Entonces lo fuimos eh, sacando para, para ir acumulándolo, digamos, ¿no? Estos juguetes van a ser donados a la unidad de especialización de violencia doméstica aquí de San Carlos eh, para los chicos que tienen que pasar muchas horas allí con problemáticas eh, bastante complicadas y complejas, ¿verdad? Entonces queremos dar, este, repetir en realidad porque el año pasado lo hicimos, este año queríamos repetir de vuelta eh, y bueno, estamos solicitando a, a voluntad, ¿verdad? A voluntad, un, es una juguete, muy buena iniciativa. Claro, un juguete no nuevo. No no es parte de la entrada, el que quiera deja y el que no quiera no. Claro, un juguete nuevo, usado o molestado, será bienvenido. Ahí sí, ahí sí me lo juguete, pero ahora que no tiene nada, estoy tirando todo. ¿Cuál es la gran novedad que tenemos este año? ¿Qué es lo que más juega los gurises? Sé que están muy metidos, que yo no tengo muy claro qué es, pero con el famoso Fortnite. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que se juega? Sí, no, no apuntamos tanto a, a, este, a lo último en ese sentido, pero sí en el tema consolas es lo que venimos más este, actualizados. Eh, el área de PC nuestra es más bien especializado en lo, en lo retro, después te nombraron un poco el Loom, ¿verdad? Y eso, aunque hay este, algunas este, PC super pro, de una forma, donde se muestra bastante bien lo último. Eh, Clásicos de los clásicos, el Atari, el Pong y el Dajan, el clásico de matar patos. Eh, creo que los dos extremos, ¿verdad? Porque después salta Nintendo Switch, el Play 4, el Xbox One. Es como que los dos extremos llaman, llaman mucho la, la atención de grandes y chicos, ¿verdad? Este, los grandes un poco recordando y los chicos... Lo siendo... siempre, se genera una fusión de familia, que por ahí viene el padre con el hijo. Y el padre le dice, mirá, esto juega yo hace años, bonito conocer, vos conociste el testecho para adelante, no sé qué. Y el padre se engancha y recuerda toda su infancia, su adolescencia. Tal cual. La mía, la tuya, capaz es un poquito más grande. Este, tal no, no, no te trate de ¿no? No, Obviamente soy más grande que tú, pero más allá de eso, que no, digo, los más chiquititos ahora, por ejemplo, no saben lo que era soplar un cassette. Este, no, ponía el cassette y la raya soplaba. No, de, ahora mismo, por eso sabemos que no tiene nada que ver, no hacía nada de eso, pero bueno. Cuando mi vieja me decía, no fui más de dos horas al family porque se calienta el transformador. Y él un día me dijo, no, eso es mentira, tu, tu vieja te mintió toda la vida. No te quería jugar, sí. quería jugar mucho rato nada más. O te rompe la tele, también lo mismo, no tiene... La tele está rota, ya debe ser por el family que esté unido, pasa todo el día jugando, te decía. Vos, pobre family, ve culpable de muchas cosas, sí. Chelo y camarógrafo, dice que quiere jugar, no sé si lo vamos a encontrar en el juego, al del family, el circus. Aquel que... Sí, eh, ah, no. que, que iba saltando como el lomonito, la pelotita. Está, está, ahora lo, lo, lo colocamos por allí. Lo vamos a buscar. Vos, Diego, un placer. La verdad, sí, siempre es un gusto estar apoyando esta actividad que reúne mucha gente, reúne niños, niñas, pero a su vez reúne familia. Y lo más importante, que yo lo quiero destacar y que fue una de las cosas que más promocionamos el evento en el programa, que lo hacen gratis. Salió la iniciativa de ustedes y lo hacen de corazón para que la gente pueda disfrutar. Y eso la verdad tiene un valor muy importante. Sí, así es. Este, la idea es que sea gratis para que todo el mundo pueda venir a probar eh, lo que tienen más, lo que tienen menos. Este, que Sabemos que hay mucho, tienen muchas limitaciones, sobre todo para, para jugar a veces lo que es un, las últimas generaciones. Eh, pero este, para que todo el mundo no se, no se lo pierdan, que puedan probar de, de todo aquí. Y como tú dices, es gratis y lo hacemos agarre el corazón. Muchas gracias. Gracias a ti.